എല്ലാ ബഹുമാനിയ പ്രേക്ഷകർക്കും പാദമുദ്രകളിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായി സുവിശേഷകൻ മാത്യു പോളിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാനുഭവങ്ങളിലൂടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നാം യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു ഒട്ടേറെ അവിസ്മരണീയമായ നിമിഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ മാതൃകയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് ആ സ്വർഗം അത്ഭുതങ്ങളെ തുറക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്നും അനേക പ്രാർത്ഥനകളുടെ മറുപടികൾ അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ സുശേഷൻ മാത്യു പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് എല്ലാ ബഹുമാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പാദമുദ്രകൾ നീലഗിരി കാടുകളിലെത്തിയ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ആ ബൈബിൾ പരിഭാഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്ത് നീലഗിരിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഓർക്കുന്നു കാടർ തോടർ കുറുമ്പർ മണിയർ കാട്ടുനായകർ മുതലായ ആദിവാസികൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു വി സി ചെറിയൻ സാറാണ് ഭയങ്കര ഹൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് പുള്ളി ആ ബോർഡയിൽ എൻ്റെ മണ്ടലോട് കയ്യൊക്കെ വെച്ച് നിന്നിങ്ങനെ കാടർ തോടർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മനസ്സിലിങ്ങനെ തിങ്ങ് കാണും അപ്പോൾ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഈ ട്രൈബൽസ് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നീലഗിരി ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി നീലഗിരി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി നീലഗിരി ഇതുവഴി കേരളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പോയി പിന്നെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പോയി രണ്ട് മൂന്ന് റൂട്ടിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചെല്ലാമല്ലോ ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഈ ഈ പല ട്രൈബുള്ളതിൽ കുറുമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആലു കുറുമ്പർ എന്ന് പറയുന്നവർ അസൽ കാട്ടുവാസികളാണ് അസൽ കാട്ടുവാസികളാണ് അതേസമയത്ത് അവർ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുമ്പർ പ്ലെയിൻസിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് പ്ലെയിൻസിലുള്ള ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധമുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഇവർ അസൽ കാട്ടുവാസികളുമാണ് അപ്പം ഞാൻ നീല നീലഗിരിയിലെ കൊലക്കൊമ്പ എസ്റ്റേറ്റിൽ അടുത്ത് മഞ്ചൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പം സർക്കാർ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് ലൈൻ വീടുകൾ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അത് തന്നെ ആ വീടുകൾ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരെ പിന്നെ ടൗണിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങ് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് തമിഴറിയാം അപ്പം ഭാഷ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് തമിഴുണ്ടല്ലോ തമിഴിൽ കൂടെ അവരുടെ ഭാഷ പഠിക്കാമല്ലോ എന്നുള്ള പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊലക്കൊമ്പ എസ്റ്റേറ്റിൽ താമസിച്ച് അവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ബൈക്കിൽ പോയി മഞ്ച മഞ്ചക്കൊമ്പ എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ഭാഷ ഭാഷാവരണം ആരംഭിച്ചു ഭാഷാവരണം ആരംഭിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഈ ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്ന് മഞ്ചക്കൊമ്പയിൽ താമസിച്ച് ഒരു അവിടുത്തെ ഒരാളിനെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരാളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം ആ ആളിനെ തന്നെ എനിക്ക് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ മഞ്ചക്കൊമ്പയിൽ ഒരു ആറുമാസം താമസിച്ച് ഡെയിലി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ബൈക്കിൽ വരണം ഇവർ ടൗണിലാണ് താമസിക്കുന്നത് കാട്ടിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവർക്ക് തമിഴും അറിയാം അത് കാരണം ടൗൺ വില്ലേജിലാണ് താമസിക്കുക കാട്ടിൽ പോകുന്ന പക്ഷേ ഈ കാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഷ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അവർക്ക് ബൈബിൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവരിൽ കൂടെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ഒരാറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കോട്ടഗിരി അടുത്ത് അരവേണു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ആദ്യം ഇതേമാതിരി ഒരു ലൈൻ സർക്കാർ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ കോട്ടഗിരിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അത് വലിയ 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 എപ്പിസോഡുകളാണ് അവർ പറഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത ദിവസം അവർ ഞങ്ങൾ ആ ഞങ്ങൾ വരേണ്ടിയിരുന്ന റോഡ് ഒഴുകിപ്പോയി ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നീലഗിരി അല്ലയോ ഏതായാലും കൊള്ളാം ഞങ്ങൾ അറവേണൂൽ വന്ന് രണ്ട് വർഷം ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താ
അവിടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഹെൽപ്പർ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവന് ശമ്പളം കൊടുത്ത് ഞാൻ അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വർഷം അവന് ഞാൻ ഡെയിലി ശമ്പളം കൊടുത്ത് അവൻ്റെ കൃത്യം ഓഫീസിൽ പോകുന്ന പങ്ക്ച്വാലിറ്റിയിൽ പബ്ലിക് ഹോളിഡേസ് ഞായറാഴ്ചയും അല്ലാതെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേസും അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ഭാഷ പോയി അവരുടെ ഭാഷ പഠിച്ചു അവരുടെ ഭാഷയ്ക്ക് എഴുത്തുണ്ടാക്കി മോഡിഫൈഡ് ടാമിൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് അവരുടെ ഭാഷയ്ക്ക് വ്യാകരണം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു ഡിക്ഷണറി എഴുതി ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവരുടെ കഥകൾ തന്നെ എഴുതി എന്നിട്ട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ന്യൂ റീഡർ സ്ക്രിപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ ജീവചരിത്രം റെപ്പറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ കർത്താവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ പുനരുദ്ധ അങ്ങനെ വരെ ഉള്ള കഥ റെപ്പറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ ആദ്യ ആദ്യം ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വന്ന ന്യൂ റീഡർ സ്ക്രിപ്ചർ എന്ന് അത് ഞാൻ അവരുടെ ഭാഷയിലാക്കി നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്ത് എടുത്ത് എടുത്തത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ ഇതെങ്ങനെ പിന്നെ ഇവർ നടുക്കാട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നടുക്കാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുക്കാട്ടിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കാട്ടിൽ നടന്നാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പുല്ല് വീടുകൾ കാണും നാല് തൂണ് പുല്ല് വെച്ച് മറച്ചിരിക്കുന്നു പുല്ലാണ് റൂഫ് ഞാൻ ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരിക്കൽ അവരുടെ ഒരു നടുക്കാട്ടിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ ഡോക്ടർ ബാബു റീസൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ രാത്രി അവിടെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കാട്ടിൽ പിന്നെ നടന്ന പിന്നെ ഒന്നും രണ്ടോ വീടുകൾ കാണും നമ്മൾ സാറിന് മല കയറുന്ന ഈ ആംഗിളില്ലല്ലോ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിൽ മല കയറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കൈയാലും പിടിച്ചാണ് ഇവരുടെ ആളുകളെ കാണുന്നത് ഞാൻ അപൂർവ ജീവികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പോക്കറ്റ് മങ്കി കേട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാട്ടിൽ കാട്ടുപോത്തിനെ ഇത്ര അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കാട്ടുപോത്തിനെ പത്തടി അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ലൈഫ് ഇവരെ കാട്ടുപോത്തിനും കാട്ടാനയ്ക്കും കാട്ടുപുലിക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാരണം ഈ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെയും കാട്ടാനയുടെ മണമാണല്ലോ ഇവർക്കും ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കാട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ ആന വരുന്നത് സോപ്പിൻ്റെ മണം ഏതായാലും കൊള്ളാം കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ പിള്ളേരെ നീ കൊണ്ടും പഠിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നീ കർത്താവ് അതങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ നിൻ്റെ അഞ്ച് പിള്ളേരും പട്ടിണി കിടന്നോ നീ ശമ്പളം ഇല്ലാതെ ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് ഇല്ല തോട്ടത്തിൽ വരുമാനം ഇല്ല ആരോടും ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നത് നീ അഞ്ച് പിള്ളേർ നീ പട്ടിണി കിടന്നോ ഇല്ല എനിക്ക് അഞ്ചും അമ്പതും ഒരുപോലെ അവരുടെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ബാർഗെയിൻ ചെയ്തു കർത്താവിനോട് കർത്താവെ ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യരറിയാതെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ താമസിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കെട്ടിടം എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അതും മെയ് മാസത്തിൽ ഉള്ളിൽ തരികയാണെങ്കിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരാം ആ അപ്പോൾ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളാണ് എൻ്റെ പുസ്തകം ജി എൽ എസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറക്കാനാവാത്ത ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗോഡ് ആൻസേഴ്സ് പ്രെയർ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന് നൂറ് രൂപ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും അത് വായിച്ച് വായി വായിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നാല് മണി വരെ ഓഫീസ് ജോലി ഞങ്ങളുടെ റെഗുലർ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യും നാല് മണി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രെയർ റൂമിൽ പോകും നാല് മണി കഴിഞ്ഞ് പ്രെയർ റൂമിൽ പോയാൽ രാത്രി പത്ത് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോടുള്ള സംവാദമാണ് പിന്നെ ഇരുന്ന് മുട്ട് മുട്ടുകൂട്ടി ഇങ്ങനെ ടെലിഫോൺ കിടക്കുകളാണെന്ന് പറയുകയല്ല ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക വചനം വായിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കുക കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു യെസ് ഒരു മനുഷ്യറിയാതെ നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ താമസിക്കാൻ സ്ഥലം നിനക്ക് തരും ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഏശയപ്രവാഹം അഞ്ചാം ഏഴാം അധ്യായം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പതിനാലാം വാക്യം ആഹാബിനോട് കർത്താവ് പറയുന്നു ആഹാസിനോട് ആഹാസിനോട് കർത്താവ് പറയുന്നു നീ ഒരു അടയാളം ചോദിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പ്രതികാരനില്ലേ അവിടെ അടയാളം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടല്ലോ പിന്നെയും പിന്നെയും ഒരു ആഴ്ചത്തേക്ക് ആ വാക്യം പിന്നെയും പിന്നെ കർത്താവ് നിനക്കൊരു അടയാളം തരും കർത്താവ് നിനക്കൊരു അടയാളം തരും പിന്നെയും പിന്നെയും ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ആ വാക്യം അടുത്ത വാക്യമാണ് അടയാളം ചോദിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആഹാസ് പറയുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത വാക്യം പ
പണ്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു കാക്ക ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അന്ന് ഈ പേർ ട്രീ ഉണ്ട് പേർ ട്രീ നമ്മുടെ ഈ വാൽപ്പേരയ്ക്ക എന്ന് പറയും ഫെബ്രുവരി മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അവത്തെ ഇലയൊന്നുമില്ല പേർ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് നിൽക്കുന്ന മരമാണ് ഉയർത്തി പോകുന്നതല്ല ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ബ്രാഞ്ച് ആ എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ റോഡ് റോഡിൻ്റെ കീഴെ ഒരട്ടടി ആഴത്തിൽ മറ്റേ പറമ്പ് മറ്റേ പറമ്പിൽ ആ പേർ ട്രീ ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പം ഒരു കാക്ക ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ തമ്പ്ലർ കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ആ തമ്പ്ലർ അങ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തമ്പ്ലർ അവിടെ കൊട്ടി അവിടെ ബ്രാഞ്ച് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ടിങ്ങനെ കഥ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ എന്നെ നോക്കി പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി കഥാവ് പറഞ്ഞു കാക്ക കൊണ്ട് അടയാളമല്ലയോ നീ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവേ അത് ശത്രുവിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് കൺവെൻഷൻ നോക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടത്തിയപ്പം കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞോ ഞാൻ അവൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കയറത്തില്ല മൊയലിന് തീറ്റി പറിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവനെ കയറി അവൻ എന്നെ അടിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഫാമിലി പ്രയർ ആറ് ആറര മണിക്ക് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട് ഓടിട്ട വീടായിരുന്നേ നീലഗിരിയിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ മണ്ടേ ഠപ്പെന്നൊരു ശബ്ദം ഞാൻ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചിരട്ട കിടക്കുന്നു ഈ കാക്കയായിരിക്കും കൊണ്ടിട്ടത് കണ്ടില്ല ഏതായാലും ടപ്പെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ ആ ചിരട്ട പോയി എടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കഥാ അതിനോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ സ്റ്റീൽ തമ്പിളർ ഇട്ടപ്പം ഞാൻ എടുത്തില്ല ഈ പക്ഷേ ഈ ചിരട്ട ഞാൻ എടുക്കാം എൻ്റെ റൂപ്പിലാണല്ലോ പിന്നെ എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ ആ ചെറ സ്റ്റീൽ തമ്പിളർ പോയി എടുക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം ശത്രുവിൻ്റെ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് കയറണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യം ഞാൻ ലോകത്തിൽ ആരോടെയും പറയുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇത് വിശ്വസിക്കുകയല്ല അത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫെബ്രുവരി തന്നെ ഇലയെല്ലാം പൊഴിയുന്നത് അടുത്ത വർഷം ജാനുവരി ആയപ്പം കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് മാസം ഉള്ളു രണ്ട് മാസത്തിനകം ശത്രുവിന് സ്ഥലം കരസ്ഥമാക്കണം രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാനുവരി രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവെ ഈ സ്ഥലം അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ എൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് ഈ ആഴ്ച എനിക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ തരണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ആ ആഴ്ചയിൽ എനിക്ക് ഓവർ ആൻഡ് അബവ് മൈ എക്സ്പെൻസസ് ആയിരം രൂപ കിട്ടി അതിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ച മൂന്നാമത്തെ ജാനുവരി മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ഞാൻ വീണ്ടും കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ആയിരം രൂപ എനിക്ക് തന്നു കിട്ടി ഈ ആഴ്ചയും ആയിരം രൂപ തന്ന് ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് തരാൻ പോവുകയാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയും ആയിരം രൂപ കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ അപ്പം നാലാമത്തെ ആഴ്ചയായി ജാനുവരി നാലാമത്തെ ആഴ്ച നാലാമത്തെ ആഴ്ച ആരണേ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എടാ ആയിരം ആയിരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആയിരം ആയിരം കിട്ടിയ എഴുപത്തഞ്ച് ആഴ്ച വേണം നീ നീ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരാ അന്നേരം ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ആദ്യം രണ്ടായിരം രൂപയായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കർത്താവ് ഈ ആഴ്ച എനിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കൺവെൻഷനൊക്കെ പോകുന്ന ആളാണ് എങ്ങാണ്ട് നാട്ടിലെങ്ങാണ്ട് കൺവെൻഷനൊക്കെ വന്നു അപ്പം ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൂട്ടി വന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ ചെലവിൻ്റെ മേളിൽ എക്സ്ട്രാ വന്നു അപ്പം ഞാൻ വീട്ടുകാരത്തിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മോളെ നീ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോ കർത്താവ് നമ്മുടെ സ്ഥലം തരാൻ പോവാണ് ആയിരം ആയിരം രണ്ടായിരം നാലായിരം രൂപ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഞാനൊരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ പോവാം പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി എന്നുവെച്ചാൽ ഫെബ്രുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി ആയി ആയപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞടാ ഇനി വെറും നാലാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ വേണം ഈ മുഴുവൻ എമൗണ്ട് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം ഫെബ്രുവരി ഒന്നാകുമ്പോൾ ആ ഫുൾ ഡേ പ്രാർത്ഥനയാണ് വെളിയിൽ എങ്ങും പോകത്തില്ല എല്ലാ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഫുൾ ഡേ വീട്ടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങത്തില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കും ഫെബ്രുവരി കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ മുഴുവൻ എമൗണ്ട് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പം എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട കർത്താവ് ഈ ആഴ്ച നാലായിരം രൂപ മതി ഈ ആഴ്ച നാലായിരം രൂപ മതി എങ്ങനെ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ മോണിറ്ററൈസേഷൻ വന്നില്ല അന്ന് ഡോളറിന് പതിനെട്ട് രൂപ ഉള്ളൂ
ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ഇതാണ് പോക്കറ്റ് നോട്ടസ്മെൻറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് അന്നേരം സാർ സാർ പറഞ്ഞു ആട്ടെ കൊണ്ടുവന്നാട്ടെ പിള്ള പത്ത് ഞങ്ങൾ മുന്നൂറ് പിള്ളേരുണ്ട് അവർക്ക് പോക്കറ്റ് ഇടാത്ത കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഞാൻ ഞാനും എൻ്റെ വൈ വൈഫും കൂടെ പിന്നെ ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി ഈ ലൂക്കോസിൻ്റെ അപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ പറയുന്ന എന്നാ പറയുന്ന അസംബ്ലി ഉണ്ടല്ലോ അസംബ്ലിയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിള്ളേർക്കെല്ലാം കഥകളെല്ലാം കൊടുത്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു പോകണം ഒരു പന്ത്രണ്ടര മണിയായി തിരിച്ച് അന്നാണ് കോട്ടഗിരി ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കുന്നത് അതുവരെ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പം അന്ന് മെറ്റഡോർ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയാണെ ഡീസലില്ല വണ്ടിക്കകത്ത് എൻ്റെ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം ഇതുവരെ ആയിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ടേക്ക് വരുമോ അന്നേരം ഞാൻ ആ പുള്ളിക്കാറ്റിയോട് പറഞ്ഞു വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ എൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പുള്ളിക്കാറ്റി പതിനഞ്ച് കോയിൻസ് എടുത്തു പതിനഞ്ച് കോയിൻസ് എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ട് ഈ ഡീസൽ അടിക്കുക അന്ന് ഡീസലിന് അഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു വില അപ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് രൂപ മൂന്ന് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഡീസൽ നമുക്ക് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ മതിയല്ലോ ഏതായാലും അതാണ് പിശാജ് എന്നോട് പറയുക ഓ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഡീസൽ വാങ്ങിക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലിങ്ങനത് ഞാൻ ഡീസൽ അടിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം വീട്ടിലൊരു കത്ത് കിടക്കുന്നു ആ കത്ത് കോട്ടഗിരി നിന്ന് അടിച്ച് എഴുതിക്കില്ല ഞാൻ എവിടെ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടോ എവിടെ ഡീസൽ അടിച്ചോ അവിടുന്ന് ഒരു ലെറ്റർ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ലെറ്ററിൻ്റകത്ത് അയച്ചാളിനെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അയച്ചാൾ വേറെ ആറാണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ചെക്ക് ഞാൻ നാലായിരത്തി വേണ്ടിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉടനെ കൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസിച്ചു ബാങ്കിലിട്ടു അപ്പം പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ എന്തോ എടുത്തു ഞാൻ നേരത്തെ വാടകയ്ക്ക് താമസം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലയോ ആ വീട്ടിലെ അത് തൻ്റെ കോസ്തകാരനാണ് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു സഹര ഞാൻ ശത്രുവിൻ്റെ സ്ഥലം കർത്താവ് എനിക്ക് തരാൻ പോവാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ പുള്ളിയില്ല ബ്രോക്കറുമാണ് ഒരു കാര്യം കാര്യം ചെയ്യണം അവനോട് ചോദിക്കണം അവനൊരു കുടികാരനാണ് അവനോട് ചോദിക്കണം നീ എടാ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് നീ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വിറ്റോ വിറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാം കോട്ടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഗവൺമെൻറ് ഈ ബി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പുള്ളിക്കാൻ വീട് വെക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ നീ ചോദിച്ച എൻ്റെ പാതി വിലയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ഥലമേ ഒപ്പിക്കുക അന്നേരം ഞാൻ ഈ മനുഷ്യൻ കുടികാരനാണ് കേട്ടോ അവന് കഴിഞ്ഞ വർഷം സെൻറ്റിന് ഏഴായിരം രൂപ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒമ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം അവൻ പറഞ്ഞു ഓ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് വിൽക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് ഏഴായിരം ആരും തരുന്നില്ല ശരി ആറ് ആട്ടെ ഇപ്പം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആരാധിക്കുന്ന ഇ ബി ഇ ബിയിലുള്ള ജോലിയുള്ള സഹകരണം വിളിച്ച് ബ്രോക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ലാൻഡ് ഓർഡറിനെ കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു ലാൻഡ് ഓർഡർ പറഞ്ഞു സാർ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറല്ല റൊമ്പ റൊമ്പ കമ്മിങ്ങ് അത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നൂറ് രൂപ കിട്ടോ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഈ ഒമ്പത് സെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നാല് സെൻറ്റ് ചേട്ടൻ്റെതും അഞ്ച് സെൻറ്റ് അനിയൻ്റെതും അനിയൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരാൾ ആറായിരം രൂപ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏഴായിരം രൂപ ചോദിച്ചത് ആറായിരം പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തില്ല ഈ വർഷം ഞാൻ ഏതായാലും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തരുന്നില്ല ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ഏതായാലും തരാം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നാല് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കാക്ക നിന്ന ഈ ചേട്ടൻ്റെ ലാൻഡിലാണ് കാക്ക കൊണ്ട് അടയാളം കുറിച്ച കാട് അതേ സ്ഥലം തന്നെ അതേ സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കാക്ക നിന്ന സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നാല് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വെറും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി സന്തി എടുത്തിന് എഴുതി എഴുതിച്ചു ഫെബ്രുവരി ആകുന്നില്ല അവസാനത്തിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ലാൻഡ് ബ്രദർ ജോണിൻ്റെ പേരിൽ എഴുതിച്ചു ഇത് മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ പേരിൽ എഴുതുന്നില്ലാന്ന് തീരുമാനിച്ചു എഴുതിച്ചു ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച പത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കഴ
മാറ്റി വന്നപ്പോൾ മാറ്റി പോകാൻ കൺവെൻഷനിൽ സംസാരിക്കാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടി സാം പറഞ്ഞു ബ്രദർ ബ്രദർ അന്ന് തൊട്ട് ബ്രദറിന് ഒരു എഴുത്തഴക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഈ ബ്രദറിന് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം വിളിക്കുന്നവർ കത്തിയിട്ടിരിക്കുകയല്ലോ അങ്ങനെ എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിലൊരു ഒരു ഇരുപത് വർഷമെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആ സഹോദരന് ആ സമയത്ത് ആ പതിനായിരം രൂപ അയച്ചു ഞങ്ങൾ ബിൽഡിങ് പണിയാൻ തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം പ്രാർത്ഥനകളുടെ മറുപടിയിലാണ് എന്നിട്ട് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് നില കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം രണ്ട് നില കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പം ആകെപ്പാടെ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പണമുള്ളൂ കയ്യിൽ എട്ടായിരം രൂപ കൊണ്ട് ബാലൻസ് ഉള്ളൂ എട്ടായിരം രൂപ കൊണ്ട് മുപ്പത് പറ്റുമോ തുടങ്ങി ആ പിന്നെ കൊണ്ട് തുടങ്ങി റൂഫ് മെറ്റീരിയൽ വരെ ഹോളോ ബ്ലോക്സ് ആണ് ആ എട്ടായിരം രൂപ കൊണ്ട് ആദ്യം റൂഫിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഓർഡർ ചെയ്തു കാരണം സാറിന് ആദ്യം റൂഫ് ഹോളോ ബ്ലോക്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പോയി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പനിക്ക് ഓർഡർ ഈ എട്ടായിരം രൂപ അതിന് വേണ്ടി ചിലവായി പിന്നെ അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും അന്നന്നത്തേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം ഞങ്ങൾ എട്ട് വേലക്കാർ ജോലി ചെയ്യുക നാല് മേശന്മാരും നാല് കൂലിക്കാരും ഏ ഒരു ദിവസം ആറിനെ ഒരു പത്ത് മണിയാണെ മേശൻ പറഞ്ഞു സാറേ അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം സിമെൻറ്റ് തീരും ഞാൻ പറഞ്ഞു സിമെൻറ്റ് തീർന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പോയി ഞാൻ ശമ്പളം തരും അവർക്കറിയാം എൻ്റെ പരിപാടി കൃത്യം ഒരു പത്തര മണി ആറിനെ വീടിൽ തേടി നോക്കി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ കിട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ കൃ കടയിൽ ചെന്നു ഇവിടുന്ന് ഈ ഈ വേല ചെയ്ത ആളിനെ തന്നെ കടയിൽ വിട്ടു ഒരു അരഫർലങ്ങേ ഉള്ളൂ അന്ന് സിമെൻറ്റിന് വില എഴുപത്തി ഒന്ന് രൂപ അന്ന് വൈകിട്ട് ഇവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ജോലി എനിക്ക് അഞ്ച് മണി വരെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മെറ്റൽ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കാൻ കല്ല് വാങ്ങിക്കാൻ മേട്ടുപാ ഇത് പോകും എവിടെ മേട്ടുപാലത്ത് നിന്ന് ആ സാധനമൊക്കെ ഇറക്കുന്നത് എൻ്റെ മെട്രോഡോർ വണ്ടിയല്ല ആ വണ്ടിയുടെ കാര്യമൊന്നും പറയേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു ടയറിന് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചത് ഒരാഴ്ച ഓടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച ടയറ് ഏകദേശം ഒന്നര കൊല്ലമായിട്ട് കൊടുക്കാം ആ ടയറേലാണ് ഈ കല്ലും കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്ന് വരുന്ന പരിപാടി എല്ലാം സാഹസങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഈ മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൂഫ് മെറ്റീരിയൽ വന്നു എനിക്കങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാനായില്ല ഏടാ ഞാൻ പോയി ഇടിച്ചു നോക്കി ഇത് തന്നെ കോൺക്രീറ്റാണോ അതോ സ്വപ്നമാണോ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും പണമില്ലാതെ ആരംഭിക്കുക കടമില്ല ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് നില കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം ഇത് അതിൻ്റെ മണ്ടെ പോയി ചാടി നോക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ല ആ കെട്ടിടമായിട്ട് ഉള്ളിടത്തോളം കാരണം ആർക്കെങ്കിലും സംശയിക്കാൻ ഒക്കുമോ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇല്ല ഞാനങ്ങ് ഞാനങ്ങ് വരിക നേരം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇല്ല നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം ജൂലൈ മാസം ഏഴാം തീയതി നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം സഹോദരന്മാർ വിശ്വസിക്കണം കേട്ടോ ഈ കെട്ടിടം പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് കാട്ടുവാസി പിള്ളേരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു എനിക്ക് അഞ്ച് മക്കൾ മുപ്പത് പേർ ഒറ്റ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേരുണ്ട് ഞങ്ങളാണ് എല്ലാ വേലയും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കാലത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഉച്ചയ്ക്ക് കഞ്ഞി കിട്ടുമല്ലോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വൈകിട്ടും പിന്നെ ആഹാരം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കാലത്തും വൈകിട്ടത്തെയും കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഉച്ചയ്ക്കത്തെ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള മീൽസ് കിട്ടും ഈ മുപ്പത് പേരുടെ ആഹാരം ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യരറിയാതെ ഒരു സ്പോൺസർ ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജൂലൈ മാസം ഏഴാം തീയതി ആയപ്പോൾ അതിന് ഒന്നര മാസം മുമ്പേ ഒരു പനി വന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളാ ഇതെല്ലാം വേല ചെയ്യുന്നത് ഈ പനി വന്നപ്പം വൈകിട്ട് വൈകിട്ടാകുമ്പം പനിക്കും ആ പകലൊക്കെ ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഒക്കെ പോയി കണ്ടു മലേറിയ അല്ല ടൈഫോയിഡ് അല്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു വൈറൽ ഫീവർ ആയിരുന്നു ഒരു പത്ത് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ
ഈ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞാൻ രോഗിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഇട വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ ഇത് എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പക്ഷേ വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലൈഫ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ പരമ്പര പിന്നെയും തുടങ്ങി ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് ആ നൂറ്റി ഞാനവിടെ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വിടേണ്ടി വന്നു ആ സ്ഥലം വിടേണ്ടി വന്നു ആറ് വർക്ക് വിടേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അവിടെ നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേർ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സഭ ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിക്കണം ആ പോസ്റ്റൽ സോണിൽ ഒരു കത്തോലിക്ക സഭ പോലും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേർ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇനി ആർക്കും സംശയിക്കണം ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൺലൈൻ മിഷനറിയാണ് മിനിറ്റിൽ അമ്പത് വാക്ക് സംസാരിക്കുക ഹോളണ്ടിൽ നിന്നും ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നും ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും എല്ലാം എച്ചാണ് ഉള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ ബൈബിൾസ്റ്റഡിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ലൈഫ് ഈസ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് അനേക സാധ്യതകൾ ദൈവത്തിനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള മറുപടി ദൈവത്തിന് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ അയക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് താങ്കളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പങ്കുവയ്ക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം താങ